Wenn du nach einer Drohne mit Kamera suchst und ab 2021 keinen Drohnenführerschein machen willst, dann hast du derzeit gar nicht so viel Auswahl. Es gibt nämlich nicht so viele Drohnen, die nach der neuen Drohnenverordnung, die im Januar 2021 in Kraft tritt, ohne eine Verpflichtung zur Kenntnisnachweis geflogen werden darf. Ich zeige dir, welche Drohnen du dir anschauen kannst, die du ohne einen Drohnenführerschein und ohne einen Nachweis fliegen kannst. Auch sehr interessant solltest du bereits auf der Suche nach einer Drohne als Weihnachtsgeschenk für ein Kind oder auch für einen Erwachsenen sein. Vielleicht denkst du jetzt, dass es für dich doch nicht so wichtig ist. Ich möchte dir in diesem Video aber zeigen, warum du als Privatflieger oder als Hobbyflieger unbedingt so eine Drohne suchen solltest, um keine teure Überraschung am Ende zu erleben. Und zum Zweiten möchte ich dir Drohnen mit Kamera vorschlagen, die du bedenkenlos kaufen kannst, ohne dich großartig mit der neuen Drohnenverordnung auseinandersetzen zu müssen. Ich zeige dir drei Drohnen in drei unterschiedlichen Preisbereichen, die für dich in Frage kommen und die ich dir absolut bedenkenlos empfehlen kann. So kannst du im Preisbereich von 99, 160 oder 400 Euro an eine sehr gute Drohne mit Kamera unter 250 Gramm kommen. Da ist auch der magische Grenzwert gefallen. Das Gewicht von weniger als 250 Gramm ist dafür entscheidend, ob du ab 2021 einen Kenntnisnachweis für den Drohnenflug ausweisen können musst oder nicht. Die aktuellen Angebote für so einen Kenntnisnachweis liegen derzeit bei etwa 300 Euro, wobei in vielen Fällen zusätzliche Kosten für einen Vorbereitungskurs ebenfalls anfallen. Die neue Regelung ist also nicht ganz ohne. Wenn du dich nicht dran hältst, wird es ab 2021 auch verstärkt Strafen geben und der Versicherungsschutz erlischt. Das kann bei einem Unfall mit Menschen sehr schnell teuer werden. Apropos Versicherung. Dazu sage ich auch noch etwas am Ende des Videos. So eine Drohnenversicherung muss nämlich gar nicht viel kosten. Meine kostet beispielsweise nur 30 Euro im Jahr. Wenn du wissen möchtest, wie ich das geschafft habe, dann bleibe bis zum Ende des Videos dran. Übrigens, sollte dir dieses Video bisher gefallen, dann freue ich mich und andere über deinen Like zu diesem Video. Das zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass dieses Video gut ist. YouTube wird dadurch dieses Video anderen vorschlagen, die sich mit der gleichen Frage beschäftigen wie du. Kommen wir aber endlich zu den drei Drohnen, die ich dir am Anfang des Videos versprochen habe. Wenn du so wenig Geld wie möglich ausgeben willst oder kannst, dann schau dir unbedingt mal die DJI Rice Tello Drohne an. Sie hat für den Preis von nur 99 Euro ein wirklich sehr gutes Videobild und macht wirklich sehr schöne Fotos. Sie liegt auch sehr stabil in der Luft und driftet kein bisschen weg. Du kannst sie also auch mal kurz aus den Augen lassen, ohne dass sie sofort irgendwo reincrasht oder dir wegfliegt aus deinem Sichtbereich heraus. Der Nachteil ist, dass sie nur in deiner Nähe fliegen kann und keine hohe Reichweite hat. Du hast einen Aktionsradius von etwa 50 Metern. Das Video wird auf dem Smartphone gespeichert, nicht auf der Drohne selbst, so dass die WLAN-Verbindung sehr starken Einfluss auf die Videoqualität hat. Da du aber nach einer Drohne suchst, mit einer Kamera, dann gehe ich davon aus, dass dir die Bild- und Videoqualität wichtig ist. Deswegen solltest du auch lieber auf eine Drohne mit Kamera und Gimbal und einem Speicherkartenslot in der Drohne setzen. So wird das Video direkt in der Drohne aufgenommen und ist nicht mehr von der WLAN-Verbindung zur Drohne abhängig. Zudem wird ein Gimbal das Wackeln der Drohne besser stabilisieren und schafft damit die Grundlage für wesentlich bessere Videoaufnahmen. Und hier bleibt derzeit wirklich nicht mehr viel Auswahl übrig. Die einzigen mir derzeit bekannten Drohnen mit Kamera und einem Gimbal, die weniger als 250 Gramm wiegen, sind die JJRC X9PS und die DJI Mavic Mini. Die fast baugleichen DJI CX9, Seafly Dream und JJI rcx 9 p wiegen übrigens 261 Gramm, also etwas mehr. Reicht aber, um aus der Klasse der Drohnen herauszufallen, die einen Kenntnisnachweis nicht benötigen. Wenn du also zwar aufs Geld achtest oder achten musst, dir die Kameraqualität aber sehr wichtig ist, 
du aber ein paar Kompromisse in der Bildqualität eingehen kannst, dann empfehle ich dir absolut die JJRC X9 PS Kameradrohne. Sie fliegt dank GPS sehr stabil, präzise und sehr lange. Locker 25 Minuten, bis sie dann wirklich selbstständig zurück zu dir zurückkommt. Sie hat zudem eine ganz gute Bild- und Videoqualität und kostet vor allem nur 167 Euro. Das ist ein europäischer Preis, sodass hier keine Zollkosten mehr dazukommen. Ihre Reichweite kann zudem locker mit größeren Drohnen wie der SG906 Pro oder der JJRC X12 oder der Mavic Mini mithalten. Eine wirklich sehr gute Drohne für richtig wenig Geld. Wenn du jedoch wirklich viel Wert auf die Videoqualität legst, dann gibt es keine Alternative zu der DJI Mavic Mini. Sie hat meiner Meinung nach absolut die beste Kameraqualität bei Consumer Drohnen unter 250 Gramm. Es gibt derzeit wohl keine Drohne unter 400 Euro, die auch nur annähernd so eine gute Bildqualität bei Videoaufnahme und Fotografie hat wie die DJI Mavic Mini. Sie wird nicht umsonst die fliegende Kamera für jedermann genannt. Sie hat zudem eine sehr große Reichweite. Das ist insbesondere deswegen interessant, da du unter 30 Meter auch ohne Sicht fliegen kannst, auch mit der neuen Drohnenverordnung und beispielsweise so die Drohne weit über einen See hinaus fliegen lassen kannst. DJI gibt bei der Mavic Mini eine Flugzeit von etwa 30 Minuten an. Das ist jedoch unter Idealbedingungen getestet worden und nicht ganz so realistisch. Im GPS-Modus habe ich sie bisher auf maximal 20 Minuten Flugdauer gebracht, wobei ungefähr noch so ja, 5 Minuten Flugzeit laut der Fernbedienung noch etwas ähm, ja, als Reserve drin waren. Das ist für die kleine Drohne trotzdem eine ja, wirklich sehr gute Spitzenleistung und liegt definitiv über vielen anderen Drohnen. Apropos andere Drohnen. Alle anderen Drohnen unter 250 Gramm haben Ende 2020 immer noch kein Gimbal und liefern vergleichbar schlechtere Videos. Wenn du mir nicht glauben solltest, dann bitte ich dich einfach vorher jedes Mal auf YouTube nach der Drohne, die du dir kaufen möchtest und dem Wort Footage zu suchen und dich selbst von der Bild- und Videoqualität der Drohne zu überzeugen. Ich habe dir alle drei hier vorgestellten Drohnen in der Beschreibung des Videos verlinkt. Ich habe auch zu allen Drohnen Beispielsvideos verlinkt, so dass du dir selbst von der Qualität der Kamera überzeugen kannst. Vielleicht denkst du jetzt, ja, dass die 250 Gramm für dich doch nicht so wichtig sind. Ich zähle dir aber gleich vier Punkte auf, warum du als privater Hobbyflieger unbedingt eine Drohne unter 250 Gramm suchen solltest, um keine teure Überraschung am Ende zu erleben. Doch zunächst eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Sollte dir dieses Video bisher gefallen, dann bitte ich dich, mir ein Like zu geben. Das zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass dieses Video gut ist. YouTube wird dadurch dieses Video anderen vorschlagen, die sich mit derselben Frage beschäftigen wie du. Abonniere auch meinen Kanal, um keine Updates zu diesem Video zu verpassen. Du kannst das Abo ja jederzeit widerrufen, sollten dir meine zukünftigen Videos nicht mehr gefallen. Doch nun zurück zu den vier Punkten, warum du als privater Hobbyflieger unbedingt eine Drohne unter 250 Gramm suchen solltest, um später keine teure Überraschung zu erleben. Der erste und wohl wichtigste Punkt ist der Versicherungsschutz. Ich hatte bereits am Anfang des Videos erzählt, dass du deinen Versicherungsschutz verlierst oder verlieren kannst, wenn du ab 2021 eine Drohne über 250 Gramm ohne einen Kenntnisnachweis fliegst. Das mag zunächst nach einer Banalität klingen, kann jedoch wirklich sehr schnell sehr teuer werden. Verletzt du beispielsweise mit der Drohne einen Menschen, kann das ohne Versicherungsschutz ja, ewige Schmerzensgeldforderungen und Zahlungen nach sich ziehen. Das möchtest du wirklich nicht. Der zweite Punkt ist, dass du eine Drohne unter 250 Gramm und unter 30 Meter Flughöhe auch ohne Sicht fliegen darfst. Gerade bei Drohnen wie der DJI Mavic Mini macht das richtig Sinn, da sie eine sehr gute Reichweite hat, insbesondere mit speziellen Richtantennen. Normalerweise darf man unbemannte Fluggeräte in Deutschland nur auf Sichtweite fliegen. Drohnen unter 250 Gramm dürfen allerdings auch ohne Sicht geflogen werden, wenn man unter 30 Meter Höhe fliegt und eine Kontrollausgabe auf einen Monitor hat. 
Dein Smartphone ist übrigens so ein Monitor. Denn in § 21b Absatz 11 steht, als nicht außerhalb der Sichtweite des Steuerers gilt der Betrieb eines unbemannten Fluggeräts mit Hilfe einer visuellen Ausgabegeräts, insbesondere einer Videobrille, wenn dieser Betrieb in Höhen unterhalb 30 Meter erfolgt und die Startmasse des Fluggeräts nicht mehr als 250 Gramm beträgt. Der dritte Punkt ist, dass du eine Drohne unter 250 Gramm in vielen Teilen der Welt benutzen kannst, ohne Probleme mit den örtlichen Behörden und deren Regeln zu bekommen. Bei schweren Drohnen musst du mindestens einen kostenpflichtigen online drohnenkenntnisnachweis durch. Das ist der kleine Drohnenschein. Die aktuellen Angebote liegen bei etwa 300 Euro, wobei in vielen Fällen zusätzliche Kosten für einen Vorbereitungskurs anfallen. Wenn du deine Drohne gerne auf Reisen mitnehmen möchtest, fährst du mit deiner Drohne mit Kamera unter 250 Gramm am sichersten, diese vor Ort auch benutzen zu können oder sogar zu dürfen. Der vierte Punkt ist, dass eine Drohne unter 250 Gramm in Deutschland keiner Kennzeichnungspflicht unterliegt. Du musst dir also kein zusätzliches, feuerfestes Kennzeichen besorgen und an die Drohne kleben. Übrigens, Drohnen wie die DJI Mavic Mini haben das kleine Gewicht auf der Drohne abgebildet, so dass die Behörden darüber informiert sein sollten, wie viel diese Drohne jetzt speziell wiegt. Du musst also keine Waage dabei haben, wenn du mit der Drohne unterwegs bist. So, kommen wir zum Schluss aber zu der Versicherung. Ich hatte dir am Anfang des Videos versprochen zu zeigen, wie ich meine Drohne für nur 30 Euro im Jahr versichert habe. Zuerst ist es wichtig zu sagen, dass du für jede Drohne, egal welche Klasse, eine spezielle Haftpflichtversicherung in Deutschland brauchst. Drohnen benötigen also zu deiner reinen Privathaftpflichtversicherung eine zusätzliche Drohnenversicherung. Zusätzlich heißt aber nicht, dass man jetzt eine eigenständige Haftpflichtversicherung dafür also speziell dafür abschließen muss. Viele Versicherer bieten günstige Upgrades zu deiner Privathaftpflicht, die eine Police für Modellflug und Drohnen beinhaltet. Meine Versicherung kostet mich mit dem Drohnenupgrade beispielsweise nur 30 Euro im Jahr mehr. Frage hier einfach mal einen Berater deines Vertrauens. Ich freue mich, dass du noch dabei bist und ich hoffe, dir mit diesem Video bei der Suche nach der richtigen Drohne für dich geholfen zu haben. Ich freue mich über dein Like für dieses Video und noch mehr für ein Abo meines Kanals. So verpasst du keine Updates zu diesem Video und kannst das Abo ja jederzeit widerrufen, sollten dir meine zukünftigen Videos nicht mehr gefallen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn du dir weitere Videos aus meinem Kanal anschauen würdest und diese auch likest. Natürlich nur, wenn sie dir auch gefallen und ich gebe dir auf dem Kanal Tipps zur besten Technik für dein Geld und vielen How-Tos, wie du Technik so einsetzt, dass sie deinen Alltag erleichtert und nicht erschwert.